bonjour, euh, Louis Moreau, donc je suis on va dire, propriétaire euh, domaine Louis Moreau, donc euh, une propriété familiale à Chablis, euh, en Bourgogne, dans Lyon. Euh, quand je dis propriété familiale, je représente la sixième génération. On a toujours été, on va dire, dans le métier du vin et surtout à Chablis. Donc depuis six générations, j'ai repris le flambeau, moi, derrière papa il y a 20 ans. Euh, papa est parti à la retraite. Et puis maintenant, donc on développe, on va dire, notre commercialisation. Donc tout ce qu'on peut produire à travers nos 45 hectares de vignes sur le domaine, euh, on le commercialise aussi bien en France que, on va dire, sur la partie Europe et sur la partie Grand Export. Alors Vitibot, euh, on l'a découvert maintenant, ah, ça fait deux ans. Euh, C'est vrai qu'on voilà, on est toujours un petit peu à la recherche, on va dire, de nouvelles technologies pour répondre à nos, nos problématiques. Hein. Et une des grosses problématiques pour moi à l'avenir, c'est tout ce qui est travail de sol, on le sait. Euh, après, il y a un problème aussi de, de main d'œuvre et puis un problème de, de coût aussi de, de matériel. Donc on, on cherche, on était invité euh, à la, une des premières euh, démonstrations dans l'aube. Euh, voilà, on y était, euh, on a commencé à regarder, on s'est dit bon, ça pourrait, ça pourrait peut-être répondre. C'est la première fois pour moi où j'ai vu quelque chose qui était abouti. C'était pas, on va dire, euh, quelque chose qu'on mettait dans le rang, hein, quelque chose de, de petit, qui pourrait être fragile. Là, on avait vraiment quelque chose qui était sur quatre roues, qui ressemblait, on va dire, à un tracteur qui en jambes et qui pouvait travailler les sols. Donc c'est pour ça qu'on a, on a poursuivi la, la discussion. On l'a poursuivi donc bien sûr avec toute l'équipe de, de Vitibot pour voir comment nous, à un moment donné, on pourrait euh, euh, intégrer Bacchus, on va dire, dans, avec nos équipes. Pas pour remplacer quelqu'un, bien sûr, mais pour être un accompagnant, un accompagnant dans, euh, voilà, dans notre travail au, au quotidien. Donc on a refait, on va dire, deux... Euh, démonstration sur, sur Chablis directement euh, et puis donc l'été dernier euh, directement ici sur le, sur le vignoble et on s'est dit bon allez on, on tente l'aventure euh, étant donné que c'est beaucoup plus qu'une aventure c'est surtout euh, on se projette dans l'avenir et de dire voilà qu'est-ce qu'on est-ce que ça va pouvoir nous aider demain pour toutes nos problématiques qu'on a au niveau de, du travail de sol et je pense que c'est un bon, un bon atout et ce sera un bon outil. Euh, ce que je disais tout à l'heure aussi pour nous très important c'est un accompagnant, on ne veut pas remplacer quelqu'un bien sûr mais il euh, faut que nous nos salariés, ben, Bacchus va, va tourner et à côté ben, nos gars puissent faire autre chose, euh, autre tâche en même temps, euh, tout ça aussi il y, y a un but aussi quelque part économique hein, de pouvoir faire plusieurs choses on va dire dans la, dans la journée donc euh, voilà ce sera, euh, lui il va faire son boulot le Bacchus et puis nous on va pouvoir aussi travailler il euh, faut que ce soit faut que les deux arrivent à se, à se rejoindre à un moment donné euh, pour que ce soit complémentaire donc voilà on, on mise dessus c'est un vrai c'est un vrai projet d'avenir mais je pense qu'il faut regarder l'avenir maintenant euh, parce qu'on pourra pas y répondre de façon traditionnelle sur certaines tâches bien sûr euh, mais sur des tâches mécaniques ou à un moment donné euh, ce que je dis toujours, on ne va pas revenir au cheval non plus, au labour. Euh, il, faut, voilà, il faut regarder l'avenir. Et je prends toujours un petit peu le parallèle aussi de ce que papa avait fait euh, dans les années 80. Les premières machines à vendanger, on avait des équipes, hein, on avait 150 vendangeurs à la main. Euh, C'était bien. Puis à un moment donné, on s'est dit, ça ne va pas tenir très longtemps. Il faut commencer à regarder. Donc les machines sont arrivées, on s'est dit, oh là, non, ce n'est pas possible. Et puis aujourd'hui, bon, on voit bien que les machines sont très bien intégrées dans le vignoble. Alors, est-ce que ce sera l'avenir aussi au niveau du Bacchus À voir, est-ce qu'il y aura 1000 Bacchus dans, dans, euh, on va dire, dans, dans le vignoble Je ne sais pas, mais je pense que ça va se développer, c'est quasi sûr, parce que voilà, ça répond à un, un vrai besoin, à une problématique pour nous aujourd'hui. Moi, j'ai le, le ressenti, après, je, je l'ai déjà vu tourner, moi, après, c'est mes équipes surtout, c'est le ressenti de mes équipes. Et quand on les voit, oui, c'est pas compliqué, c'est simple. Euh, voilà, c'est quelque chose qui va être... Qui, de nouveau qui va accompagner, euh, pour moi oui, il n'y aura pas de, de problématique majeure, il y aura une personne qui va être dédiée, on va dire plus ou moins au Bacchus, hein, qui va pouvoir euh, l'amener de vigne en vigne, etc. Mais je n'ai pas de réticence, au contraire, hein, euh, on voit bien que c'est facile, et euh, une fois que la cartographie est bien faite, une fois qu'il est en place, une fois qu'on a le réseau, on va dire, bah, Bacchus peut être autonome, peut travailler, donc euh, même dans les conditions comme on le voit aujourd'hui, on est au mois de décembre, c'est un petit peu gras, comme on dit par chez nous, mais voilà, ça, on a pu travailler un petit peu les sols, on a commencé à, à travailler, donc il n'y a aucune, euh, non, il n'y a pas de problématique majeure à aujourd'hui.
On est, on est content aussi, je pense qu'il y a un vrai partenariat qui se fait entre, entre Vitibot, Bacchus bien sûr, et puis euh, la maison Louis Moreau. Donc on est, euh, on est content, on se fait confiance aujourd'hui et on est là aussi pour quelque part développer, euh, développer on va dire l'avenir du, du Bacchus avec d'autres maisons qui vous font confiance. Donc euh, c'est un projet qui est, qui est gagnant-gagnant et voilà, on se revoit euh, à la fin de la saison prochaine et puis on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.